karibu sana mtazamaji katika channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi ikitokea mwanza na kuletea mada inayosema wanawake wanaopendelea wanaume warefu wa kimo wajiandae kujutia jambo hili ni kweli kabisa asilimia kubwa sana ya wanawake wangependa waolewe na mwanaume ambaye ni mrefu kwa kimo futi sita kwenda juu na zaidi ya kitanda mrefu wa kitanda na katika tafiti ya mada hii imeonekana wazi kabisa kwamba kuna hatari sana ya kumkimbilia mwanaume mrefu ili uweze kuonyesha wanaume wenzio wanawake wenzio kwamba na mwanaume handsome mrefu to na nina nini ukamwacha mfupi ajikuta anaingia kwenye majanga mbele ya safari naomba unisikilize sio wanaume wote warefu wanaume mdogo lakini wako wanaume wengi warefu kwenye ume mdogo nao ushahidi kaka mmoja alikuja usini kwangu ni mrefu mweupe. Kazi yake ni dereva tu lakini ni handsome. Alijitambua kwamba ana ume mdogo akamwona tafute mwanamke ambaye ni Bikra akampata. Lakini baada ya miaka nane mwanamke alimwacha na kumtangazia kabisa kwamba sikutaki kwa sababu ya ume huu mdogo. Kaka mwingine tajiri sana na kampuni yake ya IT alishaachwa na wanawake wawili lakini yule aliyekuwa amempenda sana alimuumiza sana kati ya wawili wamwacha sasa baada amepata mwingine lakini akatamani kujua yule aliyempenda kwa nini alimwacha akamwambia hivi naomba unipejibu mtakupa laki moja kwa nini uliniacha mwanamke akamwambia rusha kwanza hiyo laki moja akarusha akamwambia nilikuacha kwa sababu una ume mdogo sasa hizi kesi ni chache katika zile ambazo nazijua kuna mwingine naye hivyo hivyo yeye mke wake wa kwanza alifumania yeye mwenyewe mke wake wa pili alifumaniwa na mjomba wake mke wake wa tatu alifumaniwa na mtoto wa mke wa kwanza sasa kanisikia katika kipindi cha redio nikisema kwamba ni rahisi sana kwa mwanamke kumvumilia mwanaume mwenye uume mkubwa akiamini atauzoea kuliko kumvumilia mwanaume mwenye uume mdogo aliponisikia redio ni alikuja usiku kwangu akaniambia daktari ni mdogo mkubwa kosa la kwangu mimi sio la wanawake walio kwa wanani saliti maana yake hata mimi nilikuwa nachapuka na shangaa tu mwanamke ananiacha bila sababu yoyote ile. Hamjagumbana wala nani ananiacha. Kumbe mume wangu ni mdogo ni shida. Nilimpatia dawa hiyo kwa sababu dawa ninayo ambayo uh, inaweza kuongeza urefu na unene. Urefu sio zidi inchi tatu na unene inchi moja bila madhara yoyote. Sasa ni kwa mfano michache micha, lakini sasa huyu dada ambaye ameleta mada hii naomba nisome. Nisome message yake yuko Marekani. Uh, ana, ameanza hivi. Daktari nimeona mafundisho yako YouTube wanawake wengi tunapenda wanaume warefu tukiwaza wanaume mkubwa na mrefu pia na hivyo kuridhishwa tuwapo katika tendo la ndoa unaona hapo yule mwanamke amezungumzia amesema amesema hivi tukiwaza wanaume mkubwa na mrefu maana yake urefu na unene anazungumzia anaendelea je mwanaume mwenye uume mfupi na mdogo unaona anaona mwanaume mwenye uume mfupi na mdogo yeye ameshinda kusema mwembamba anasema mdogo si ni mkenya si ni adono Nama, je mwanaume mwenye uume mfupi na mdogo anaweza kumridhisha mwanamke kama ilivyo kwa mwanaume mwenye uume mrefu na mkubwa unaona anaona uanisha hivi vitu vile mrefu na mkubwa urefu na mkubwa unaona yani kama urefu na unene urefu na unene na maana mpaka wanaume wengine wanakuwa wanaogopa wanaona aibu wakijua ume wao ni mdogo japokuwa wana kimo kirefu hasa bila shaka amekutana na mwanaume wa design kama hiyo ni mrefu lakini ana ume mdogo sasa katika mahusiano kati anaanza naye waliona mwanamke mwanaume anakopa kwa tendo la ndoa kwa muda mrefu sana lakini walipoingia ndani ya tendo la ndoa akakuta na ume mdogo sasa huenda yule mwingine mwenye ume mdogo bajakuwa ni mrefu alishindwa kumridhisha ndio maana akaita swali hili kwangu naomba nisikilize ume mrefu unasaidia sana mwanaume anapojua kutumia kumsaidia mwanamke afike kileleni lakini vile vile ume mnene unasaidia sana kugusa kona zote za uke sasa wanawake ukubwa ume uke wao unatofautiana kwa sababu sababu ulijua hilo itapotea shida oh mke wangu anachapoka uwezi kujua kwa nini sasa tafiti zinaonyesha wazi kwamba wanaume wenye ume mdogo wanaachwa wengi zaidi kuliko wenye ume mkubwa hata ungekuwa na makosa na tabia zile zile lakini wanaoacho wengi ni wanaume wenye ume mdogo kuliko wenye ume mkubwa na wanaume wanaongoza wanawake wanatamani hata mara moja 
afanye mapenzi na mwanaume mwenye ume mkubwa hata mara moja anatamani sasa kwa bahati mbaya whatsapp wanako na magrupi ya whatsapp wanalizungumzia sana hili ilo utalisikia wanalizungumzia sana hili watazungumzia kitambi watazungumzia wanaume ya matatizo ya kuwahi kumaliza unaishia kagoli kamoja wanazungumzia sana hili kwenye magrupi yao sasa ilo utambiwa sasa wanamke akiona unaume mdogo labda pia kuna pesa labda sio muongeaji kuna muda naye unarudi nyumbani saa mbili saa tatu. Sasa ina tisha hivi karibuni nimeongea na dada mmoja ndoa ya miaka ishirini. anasikitika sana juu ya ndoa yake. Ni mwanamke ambaye anapenda tenda ndoa sana. Lakini mume wake ameingia kanisani sasa hivi amepewa cheo fulani kanisani yuko busy na kanisani kiasi ambacho tuna ndoa imepungua. Amezoea saa nane mchana mpaka saa kumi na moja lazima afanye mapenzi Jumapili. Na hilo sasa hivi halipo na analimisi ndoa ya miaka ishirini manake mwanamke na miaka 40 kwenda juu. Kwa hiyo wanawake wanapenda tendo la ndoa lakini wanapenda kiwango fulani cha tendo la ndoa. Sasa wewe huna mnae. Unaishia goli moja, unawahi kumaliza, alafu unaume mdogo. Itakuwa tena shida. Sasa tafiti zinaonyesha wazi kwamba wanawake wanapenda ume mkubwa kuliko urefu wa kimo iwapo watajua. Katika tafiti hii wanawa, wanaume wasiopungua mia moja wamepigwa picha sawa tuko picha wako uchi wanaume hamsini, wana, wana, wa, wafupi wanaume hamsini, warefu asilimia kati ya sabina, tano hadi themanini ya wanawake walichagua wanaume wanaume wenye ume mkubwa japokuwa ni wafupi wa kimo sasa hivi sio kwamba mwanaume mwenye ume mfupi hawezi kumridhisha mwanamke ni kama vile kisu kisu kisipokuwa kikali itachukua muda mrefu kupata nyama kisu kikali tia muda mfupi tu nyama imekatika na yuka jikoni kwa hiyo mwanaume mwenye ume mfupi anaweza kumridhisha mwanamke lakini itafanya afa, afanye bidii kubwa sana ya ziada kwa kisha mwanamke anafika kileni sasa kwa mahusiano ya muda mrefu huyu mwanamke atachoka huyu mwanaume atachoka ile bidii anayofanya atachoka na mbaya zaidi akapata kitambi ule ume unazidi kudidimia ndani Yapo ni mrefu kweli lakini na kitambi ume unazama ndani na sio hilo pekee yake. Tafiti za kisayansi zinasema hivi. Mwanaume afikapo umri wa miaka hamsini na mbili apende asipende ume wake unaanza kupungua. Ukifika <laughs> miaka hamsini na mbili. Upende asipende ume unaanza kupungua. Kwa hiyo lazima ujue mbinu jinsi gani ya kuweka sawa unapoanza kupungua. <laughs> sawa kama vile nguvu za kiume zinapoanza kupungua lazima utafute njia jinsi ya kuzirudisha kuziweka sawa. Kwa hiyo jambo la msingi fahamu kwamba mwanaume unalinganishwa. Sasa katika tafiti ya mada hii imethibitishwa wazi kwamba kwamba mwanamke anapopenda mwanaume mrefu alafu anapoingia chumbani wanaume kavu wake kwenye akili yake anashaka kumbe anaume mdogo anapata shoko kwenye akili yake kumbe anaume mdogo sasa hii shoko haitaondoka ni sawa hai don't know number six kilo zina ubongo wa mwanaume unaweka rekodi ubongo wa mwanadamu unaweka rekodi nyingi sana sasa atakwambia kwamba ah mimi sijali ume wako mdogo atakwambia sikwaje jijali lakini napenda nikwambia kwa ndani ya moyo wake atakuwa na huzuni sawa anafurahia kuonyesha wanawake wengine kwamba na mwanaume mrefu handsome ah anafurahia lakini ndani ya moyo wake ana huzuni Moyo unalia macho yanacheka talanta moyo unalia macho yanacheka talanta nikikumbuka anakibamia nikikumbuka anakibamia moyo unalia macho yanacheka sasa haya mambo yapo haya mambo yapo sasa huyu ile huzuni alionayo inampa stress ambaye wewe utaijua. Sasa kama bibi, kama mmoja katika tafiti ya mada hii anasema hivi, mimi ni handsome, ni mzuri. Sawa? So, lakini nimeshaachwa na wanawake 30. Unashangaa tu anaanza kuhost, yani hapo masoliano anaanza kukapunguza mahusiano mwisho anakata kabisa. Hapo ndio utatuma message ya jibu. Tiga simu poke. Kasema kama rafiki zangu ambao wanajua wana ume mkubwa ni wana warefu na handsome kama mimi anaweza kuwa na wanawake wanne kwa mpiko anabadilisha tu leo huyu kesho huyu kesho huyu yani hawa wanawake wanamngangania wanamngangania wanawake wanamngangania kwa sababu wanaume mkubwa alafu ni enza sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke aliye naye ashatembea na wanaume watano au wanne kabla yako lazima kalinganisha eneo hilo 
lazima atalinganisha. Sasa mwa dakika kama nyingine katika tafadhali hii. Akasema hivi, I am limited in position and women get shocked when it's not proportional to my body. Nasema hivi, kuna mikoa mingine kama sababu na ume mdoko na mimi ni mrefu wa kimo. Kuna kama mikoa mingine inashindwa. Lakini wanawake wanapata shoko. Wakiangalia kama mwili wangu urifu alafu kadudu kama kadogo, wanapata shoko. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani? Na mwanamke mwanaume mwingine katika research yake akasema hivi, katika wanawake nane niliyotembea. Nao, epokuwa na, na, ni mrefu, ni handsome, na ume mdogo. Katika wanawake nane watano walilalamikia ume wangu katika wanawake nane watano wameandika hapa sawa so, we are disappointed sasa sasa we are disappointed sasa so, hii hali inakukuta mwanamke unaona sawa 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 sa. inamkuta mwanamke kwa sababu hajakuambia usione kwamba sawa <laughs> sawa so, sawa so, sawa so, usione kwamba uh, uh, wanawake wanakuacha wanakusaliti hivi hivi kuna vitu ambavyo wamevimisi hebu angalia mwanamke huyu Hebu angalia mwanamke huyu ukimalizia. Angalia mwanamke huyu. Nimalizia na huyu mwanamke akasitependi sipende kumwacha. Huyu mwanamke anasema hivi, eh, sikiliza mwanamke huyu. Anasema hivi, "Doctor, nimedeti na wanaume watatu na wote walikuwa na ume mnene ambao nilijisikia kama unakamua uchi wangu unapoingia." Sasa hivi nina boyfriend mpya, nina boyfriend mpya. Napata miezi mitatu. Shida yake ume wake ni mrefu lakini ni mwembamba. Kiukweli sifurahii sana tendo la ndoa kama ambavyo nilikuwa na enjoy kipindi cha nyuma na wale watatu waliotangulia nifanyeje Huyu mwanaume nilie naye japokuwa anajua kunifuck Mwa anaweza akanisaidia ni, ni kapizi mara nyingi lakini shida nimbo yake ni nyembamba ina poaya poaya unanisaidiaje doctor Sasa kuona ilivyo Sasa kwa nyumba sawa tunakwambia hiyo story ya mwisho katika kule nyingine basi kuya hata vile vile ili uweze kusaidia kwa huyu ni mke wa mtu mume wake kaenda masomo ni miaka miwili kapata mchepuko mchepuko una ume mnene mrefu sasa mume wake amekaribia kurudi amegundua kwamba uke wake umetanuka ume sawa mume wake karudi anamuona kabisa anahangaika hapati msugwana uliokuwa na uzoea huyu mwanaume mwanamke anajua ume wake uke wake umetanuliwa na ume mnene ananipigia simu. Daktari una dawa ya kubana uke, amwambia ninayo. Akasema inaweza kuongeza kuko uke uke umebana bana mgani kumwambia wiki tatu. Sasa daktari nikishatumia hiyo dawa uke uke kabana ni niachane na yule mchepuko mwenye ume mnene. Nikamwambia tapasa wachane naye hakuangezia hiyo dawa. Dada mwingine mwenye uke mnene tokea Dodoma huyu dada alinipa tangu yake kutoa sura yake na Masomba Wanga yeye alidungundua kwamba na uke umetanuka umetepeta akagizia dawa nikamsaidia dawa ya dawa ikamsaidia akaniambia daktar na kuletea na kutumia zawadi 1070 nilikuwa zamani nilikuwa nikifanya mapenzi mtindo wa, wa kuinama dog style mwanamke anainama mwanaume anaingilia kwa nyuma kwenye uke lakini sio kwenye mkundu ndio no niko najiambia kwenye uke niko najiambia uke, ukeni baada ya kutumia dawa yako uke wangu umebana hiyo hali haipo imepotea ndio maana nakupa hiyo zawadi umetimu vitu viwili kwa mpigo kwa unaweza kuona jinsi gani ilivyo kama mwanamke anaweza kujisikia vibaya akiwa na uke uliotanuka kwa nini wewe ujisikii vibaya una uke una ume mdogo wasiliani hii dawa nayo ninaona mimi naweza kukuza urefu sio zidi nchi tatu wewe mwenyewe unapanga ongezeke ongezeke kiasi gani lakini sio zaidi ya hapo ongezeko hilo unaanza kuliona wiki ya tatu na ndio maana ina madhara inafanya kazi polepole inapenda kwa kasi ya mwili kukua ili isilete madhara kwa yote na ndio maana ongezeko la kale linakuwa la kudumu lakini usitegemee zaidi ya nchi tatu urefu na unene nchi moja yani kwa maana mwingine kwamba kama una nchi tatu ambayo ni kibamia halisi inaweza ikakuza ikafikia nchi tatu nne nchi tano hadi sita sasa kiwango halisi cha ume kinachotakiwa kisipungue nchi sita na nusu na uneno usipungue nchi tano ndio kiwango ambacho tafiti zinaonyesha kwamba kinapendelewa na wanawake wengi ambao unaweza kutumia kwa mwanamke mnene na mfupi mikao mbalimbali unaweza ukaimudu bila shida yoyote nitakutumia gharama yake ndio shilingi 55 kuna mtu anainunua hii dawa anaiuza laki tatu anainua kutoka kwangu Nazo shuhuda kwenye page yangu ya Instagram ingilia mfalme mahaba Tokutana na page yangu sika nazo shuhuda Zato kwenye mwasaidia katika ilo leneo Tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754 093 94
iko WhatsApp hiyo namba 0754 narudia tena 0754 kwa Kiingereza 0754039994 narudia tena 0754 Tisini na tisa, tisini na nne. Ndaya ndika po chini yonamba. Bye bye.